measles yoga along with rashes yoga especially in kids measles ke rashes kaise hote hai guys measles ke rashes are always like a viral rash so sometimes it's quite difficult to differentiate measles from simple viral rash चिकन बॉक्स कैसे इरप्शन होते हैं चिकन बॉक्स लियोमोर्फिज्म डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ बॉयज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इतना डीप इंग्लिश तो मुझे आता नहीं है क्या वो होता क्या विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट कुछ बेसिकल कुछ कुछ बेसिकल्स होते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू गॉट अ क्रॉप ऑफ बॉयल्ड इयर तो एक जगह आपको वेसिकल दिखेगा और दूसरी जगह आपको पेप्यूल दिखेगा तो जरूरी नहीं है कि सब सब बॉयल वेसिक उसका फ्लूड फिल्डी हो वेसिकुलर ही हो सो इट कैन बी अ पेप्यूल आल्सो इट कैन बी अ वेसिकल आल्सो और कुछ तो स्कैब होके गिर भी जाते हैं सो दैट बिगिंस फ्रॉम द एब्डोमेन केप्ट इट इन योर माइंड जब भी वेन यू एग्जामिन द पेशेंट रिलेटिव तो बहुत शार्प होते हैं पेरेंट्स आर वेरी शार्प वो आपको बोलेंगे कि सर यहाँ पे बच्चे को हुआ है एग्जामिन द एबडोम जो पेट के ऊपर वेसिकल्स या पेप्यूल्स हुए हैं दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चिकन पॉक्स दैट बिगिन्स फ्रॉम ट्रंक दैट बिगिन्स फ्रॉम एबडोम ऑलवेज चेक एबडोम फर्स्ट वेन यू सस्पेक्ट चिकन पॉक्स उसमें भी फीवर भी चिल्स होगा इट इज मोर स्पेसिफिक इन पीडियाट्रिक केसेस बस फीवर खत्म गाइस इतने ही फीवर है जरा भी घबराने की जरूरत नहीं दीज आर द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फीवर मलेरिया आई हैव नॉट सीन सो मच पेशेंट ऑफ मलेरिया सिंस फाइव इयर्स गाइस पांच साल से मलेरिया के नामों निशान नहीं है रैंडमली सीजन में दो चार मलेरिया आ जाते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड सीजन ऑफ मलेरिया व्हेन माय डैड यूज टू टेल मी कि मलेरिया की जो सीजन आती थी दिन के पांच छह पेशेंट दिन के अभी वी आर नॉट लुकिंग सच सच पेशेंट्स ऑफ मलेरिया आई डोंट नो द रीजन बट मलेरिया के पेशेंट नहीं आ रहे even typhoid typhoid is very much reduced as people are very much aware with the their consumption of food and water people are taking mineral water only no one is taking that outside ko tanki ka pani those are the common cause ke jahan se typhoid aata hai yahan se people are not taking that food so typhoid is very much reduced मलेरिया इज वेरी मच रिड्यूज वी आर गेटिंग मेनी पेशेंट ऑफ डेंग्यूज एंड चिकन गुनियाज डेंग्यूज आर वेरी कॉमन नाउ वो डेज नाउ डेंग्यू में और क्या होता है वॉट आर द क्लिनिकल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेंग्यू फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे क्या होता है सीबीसी का पैटर्न ये होता है कि इन द इनिश आवाज कट हो रही है लेकिन बीच में आवाज कट हो रही है वायरल में सीबीसी में क्या चेंजेस ओके आई राइट इट इन द चैट बॉक्स वायरल में सीबीसी में क्या चेंजेस होते हैं गाइस वायरल कैसे पता चलेगा फ्रॉम सीबीसी हाउ विल यू डिफरेंशिएट वायरल फ्रॉम अदर कंडीशन ऑन फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ फीवर हाई डब्ल्यू बेस अकाउंट That is bacterial infection. 
when you go for reports on first uh, or second day of fever, when you get increased WBC, that is bacterial infection, not a viral infection. Viral may we are getting normal CBC except lymphocytes. Lymphocytes sometimes decreased, sometimes remain same. So on the third or fourth day of fever, when you get the normal CBC, that is the possibility of viral. Dusre din mein CBC normal hai, ya tisre din mein CBC normal hai, that doesn't mean ki uh, dengue fever nahi hai. Tisre ya chauthe din pe patient uh, WBC or platelet are going to down in dengue. In first two to three days, CBC will remain normal. So viral may be CBC will remain normal. Along with that, ESR or CRP can be increased. So that is the differentiating point. Bacterial infection hai, so WBC will rise. If normal uh, viral fever hai, so CBC may platelets and WBC will remain normal. And what about typhoid? Typhoid mein kya hota hai? CBC mein changes. Typhoid mein kya hota hai? What, what are the changes you see in CBC in typhoid fever? Total Yes, Neelam, that is leukopenia. WBC is reduced, but that is not reduced like dengue. Who borderline only? That is, we see it clinically. What are the normal value of WBC? Four thousand to eleven. 10, yeah. 4 to 10 or 4 to 11. So that might be near to 300, 3000 or 3500. Itne hi lo hote. Not reduced like dengue. This may 2000 ho jate hai. Yeah, less than that ho jate hai. Not like that. Borderlines. Even platelets are remain borderline. Platelets normal value kya hai? Normal value of platelets. Guys, normal value of platelets. Yes, Neelam. 1.5 to 4.5. Yes. Like, one like one. So, when you see a dengue patient, when you, uh, yes, Neelam, 1.5 to 4.5. When you think about uh, type 4, so platelet count might be reduced, but that might be near to 1 lakh, not less than that. And along with that, you can go for Vidal, that you have to check after 5th day. You after 5th day? False positive. Positive to ask that. <laughs> that might be false positive before five days. So there is no meaning of doing Vidal before five days of fever. False positive You can uh, misguide yourself, but diagnosis galat ho sakta. So do it after fifth day. Slide test karvao, vidal test karvao, whatever. Title karvao. Hmm. Thank you. Petlet count, tisre or chote din me kamuna shuru hote. When it is going to reduce, for or teen ya char din kamu sakte. Ask the patient to go for CBC every alternate day. If patient is affordable, go for every day. In generally, what we are doing, we are going for alternate day. 
एन अल्टरनेट डे जब भी करवाते हो तो पेशेंट को एक्सप्लेन करो इफ यू आर ऑन मेडिकेशन ऑल दो डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट आर स्टिल गोइंग टू डाउन फॉर अनदर टू टू थ्री डेज हो सकते हैं थ्री टू फोर डेज भी हो सकता है दिस इज द नॉर्मल साइकिल ऑफ डाइंग इफ यू ऑलरेडी डन द सी बी सी ऑन सेकेंड डे और थर्ड डे और नेक्स्ट डे जो वो कम हो रहे हैं तो पेशेंट भड़केगा आपके ऊपर सर आपकी दवाई चालू है तो भी प्लेटलेट कम हो जाए नहीं दैट कैन बी है तो व्हाट इज द एम ऑफ ट्रीटमेंट क्यों करना है वो इतना कम ना हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू ट्रीट सच पेशेंट ऑफ डेंग हॉस्पिटल में क्या करते हैं व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल फॉर डेंग क्या देते हैं फ्लूड 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 नथिंग एल्स पेशेंट को बोलो एडमिट नहीं होना होता है नहीं होना है Take plenty of waters. Plenty of of water. That will prevent you to go for hospital. वो आपको बचाएगा. पेशेंट बोलेगा तरस नहीं लग रही है एंड नॉट टेकिंग लिक्विड आस्क यू टू टेक टू टू थ्री सिप्स एवरी टाइम हर एक घंटे पे हर आधे घंटे पे एक एक ग्लास एक एक चम्मच या एक एक सिप लेते रहो Fluid is very much important in case of dying. Yes, Raj sir, IV fluid, antipyretic and IV fluid. Yes, Nilam. So this is the only line of treatment that we can give orally also. And believe me, guys, epigag is the remedy, the which helps a lot in cases of dying. You after third day. it helps a lot to reduce the platelets in vvc don't ask me about the mechanism kaise prevent karega that is still unknown epigag is anti hemorrhagic remedy epigag is anti hemorrhagic remedy it works excellently पेशेंट इज थर्सलेस इट इज दी कॉमन सिम्टम पेशेंट को तरस नहीं लगती है इट इज दिक्युलरिटी ऑफ इपी गेट वी गेट इन थैंक यू थर्ड और फोर्थ डे स्टार्ट इट एंड सी द रीजन यू कैन थिंक ऑफ हेमामलिस ऑन सेकेंड और थर्ड डे दैट हेल्प नॉट मच रिडक्शन of platelets and wbc don't ask me how this is still and all sir in what time okay 200 tds 200 every hourly you can repeat it as of me day homeopathy mein bahut sare questions ke answer nahi hai you are new generation You can find that such things. Let's research. Karo. Nanotechnology. That's it. Khatam. Ab kya? How nanotechnology works? That we all don't know. Still unknown. Sorry. Marvel cinema. Yeah, Ant Man. Yeah. Quantum wave. डायनेमिक्स Now people are very much educated. Dynamic नहीं समझ में आएगा. Don't use magic, Nilam. ये magic word तो मुझे पसंद ही नहीं है. Homeopathy <laughs> works like magic. अगर नहीं magic है ये science है. 
नेवर यूज मैजिक लाइक मैजिक नहीं नहीं है मैजिक नहीं है आज ही पेशेंट आया था हर वाइफ वॉज डिनाइंग टू टेक होम्योपैथी एंड हस्बैंड वॉज टेलिंग सर क्या हाथ में मैजिक है सर वो चंडी घुमाएगा तो आपका माइग्रेन चला जाएगा ब्लैक मैजिक सर बिकॉज 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 मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब इवन दो आई प्रैक्टिस आई यूज टू गेट वेरी बैड अर्टिक एरिया वेरी वेरी बैड डोग्राफिज्म के साथ बहुत ही गंदा अर्टिक एरिया हो रहा था मंथ्स और आई थिंक मैं एलोपैथ के पास गई रहती थी तो उसने मुझे ओमना कॉटिल डेग्स और पता नहीं क्या क्या सब चालू किया रहता था बट देन हमारे एक बहुत पुराने सर है एम डी ये है उनके पास समहाओ मैं सर्च कर करके गई एंड ही गेव मी इन एल इम्पोर्टेंसी एंड सेकेंड या थर्ड डे से चला ही गया वो इस तरीके से गया कि मतलब मुझे डेली माउंटेन लुकस्ट और सब मेरे को सिक्स मंथ से आई वॉज टेकिंग एंड आई नेवर थॉट की कभी जाने भी पाता है बट आई हैव टू जस्ट वे दिस एंड दैट टू उसमें एक ही स्मून एच एस में ही लेना रहता है Yes. So even I asked him, so he said, "Do you have faith in me?" <laughs> I said, "Yes." So I just take it. Okay. So every patient feel like this, but in defend it. This is magic. No, this is not the magical thing. This is the science. All of patient. Understand? Never correlate with magic. Patient feel karega hi when he or she get the result. पेशेंट पंद्रह साल से स्किन डिजीज से सफर हो रहा है एंड इफ यू गेट रिजल्ट इन विद इन वन मंथ दैट इज द मैजिक फॉर पेशेंट नो अदर रेमेडी हेल्प हर सिंस ट्वेल्व इयर्स और आपकी दवाई ने एक महीने में कम कर दिया दैट विल बी द फर्स्ट थॉट ऑफ एवरी पेशेंट व्हेन दे गेट सच रिजल्ट लेकिन उनके माइंड में ये चीज आनी ही नहीं चाहिए घुसने ही मत दो राइट नीलम नीलम कहा गया तो थैंक यू एब्डोमिनल हेवीनेस नोजेटिव फीलिंग और उसके बाद प्लेटलेट्स आर गेटिंग डाउन और फोर्थ डे के बाद या फिफ्थ डे के बाद patient having rashes on body that is petechial hemorrhage that is the cancer patches hota hai that is called as nahi nahi aur dengue ke patches ko kya bolte hai guys maculopectinal patches yeah aur uske sath itching bhi hoti hai along with rashes when patient having itching itching on skin we can think of kaun si medicine de sakte hai guys रेड रेसिस और उसके साथ ही चीन रेमेडी कैन थिंक ऑफ एपीस डेफिनेटली रेमेडी द स्पेसिफिक रेमेडी वी आर यूजिंग दैट इज एग्रीकस दैट हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस द इचिंग सी इन सच केस वी हैव टू गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ टू द पेशेंट अलोंग विथ इंक्रीजिंग प्रेगनेट एंड डब्ल्यू बी सी काउंट टू ट्रीट पेशेंट सिम्टोमेटिकली should not make any formula or any kind of protocol jab bhi dengue wala patient aa raha hai to give such remedy not like that take the symptom and along with that on that basis prescribe the remedy and second or third after alternate day ab teen ya do report karwao uske baad शुरुआत कहां से होती है बढ़ने की प्लेटलेट या डब्ल्यू बी सी से जनरली डब्ल्यू बी सी आर गेटिंग राइज फर्स्ट और एक बार डब्ल्यू बी सी ने बढ़ना शुरू किया देन प्लेटलेट आर गोइंग टू राइज तो जब कहीं व्हाट व्हाट इज हैपनिंग 
आपने तीसरे दिन रिपोर्ट करवाया आपने फिफ्थ डे रिपोर्ट करवाया आपने सेवन डे रिपोर्ट करवाया फिर आपने चौथे दिन करवाया था या आपने सिक्स डे करवाया था तो चौथे दिन आपने रिपोर्ट करवाया आपने सिक्स डे करवाया देन उसके बाद का जो रिपोर्ट है उसमें डब्ल्यू बी सी इज इंक्रीज पेटलेट्स आर ऑलरेडी रिड्यूसिंग इन ट्रेंड तो इन दो केसेस पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि नाउ डब्ल्यू बी सी आर गेटिंग राइज इन नेक्स्ट रिपोर्ट आपके अपने पेटलेट बढ़ेंगे डेफिनेटली बढ़ेंगे रेयर ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही इन नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर प्लेटलेट्स आर गोइंग टू डाउन वंस डब्ल्यू बी सी इज गोइंग टू राइज प्लेटलेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यस राजश्री एच बी बी कम होगा लेकिन देर इज नॉट मच कंसिडरेबल थिंग पेन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग द रेमिडीज फॉर दैट एच बी दैट इज वेर आई एम नॉट डिस्कसिंग एच बी राइट 